அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரட்டையில் பண்ணுற ஒரு புட்டு ரெசிபி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வறுத்த பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இதில் தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் சரட்டை இது வந்து நம்ம வயநாடு ட்ரிப் போகும்போது வாங்கியிருந்த சரட்டை புட்டு பண்ணுறது இது வந்து பழம் வாழைப்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தண்ணி தேங்காய் உப்பு இவ்வளோ தான் தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வறுத்த பச்சரிசி மாவு நீங்கள் கடையில் கூட வாங்கிக்கலாம் புட்டு மாவு அதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்ம நேந்திரம் பழம் வச்சு பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வந்து பழம் வைக்காமலையும் பண்ணலாம் லைட்டாக தண்ணி தொளிச்சு தொளித்து நீங்கள் வந்து மாவை வந்து பிசைஞ்சிக்கணும் மொத்தமாக தண்ணி விட்டு பிசையக்கூடாது ரொம்ப வந்து கட்டியாக உருண்ட மாதிரி ஆயிரும் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து இப்படி தொளிச்சு தெளிச்சு நீங்கள் வந்து மாவை வந்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க லைட்டாக தண்ணி எப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு மாவை நல்லா வந்து பிசைஞ்சிடலாம் அது வந்து ஈரமாகணும் நம்ம கையில் வச்சு உருண்டை பிடிச்சி பார்த்தா அப்படி உருண்டையாக நிற்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து மாவு வந்து நல்ல பசுமையாக வந்து நீங்கள் வந்து வர வைக்கணும் ரொம்ப வந்து துர துறன்னு இருந்தாலும் அவியாது நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு ஸோ இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க லைட்டாக தான் மாவு வந்து தண்ணி வந்து லைட்டாக ட்ராப் ட்ராப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இப்படி பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து புட்டு வந்து நீங்கள் வந்து நார்மல் புட்டு குழல் இருந்தால் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சரட்டையில் வைக்க போகிறேன் இப்படி தான் இருக்கும் இது இங்கே நார்மலாக உங்கள் கிட்டே சரட்டை இருந்தால் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நெய் தடுவிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக ஒட்டாமல் வரும் அப்போ தான் ஸோ கொஞ்சமாக நெய் எடுத்து ஃபுல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அடியில் வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு விரல் வச்சு அந்த ஹோலை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தேங்காய் போடணும் அப்புறமா பழம் கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா பழம் ரொம்ப டம் பண்ணாதீங்க அவியாது ஸோ வந்து நமக்கு வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் கேப் வேணும்ல அதனால் கொஞ்சமாக பழம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் நேந்திரம் பழம் போடுங்க அப்போ வந்து பழத்தோடு அந்த புட்டும் சேர்ந்து வேகும் போது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவை வந்து போட்டுருக்கோம் புட்டு மாவு கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் போடுங்க ரொம்ப வந்து இறுத்தி வைக்கக்கூடாது லைட்டாக வந்து வைக்கணும் அப்புறமா மேலே திருப்பியும் வந்து கொஞ்சம் துருவண தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இன்றைக்கி எப்படி வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமில் வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ வந்து அதில் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கா ஆவி வந்தாச்சு மேலே இப்போ வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண அந்த சரட்டையை வந்து இதுக்கு மேலே வச்சிட வேண்டியதான் வச்சுட்டு இந்த ஹோலோட நல்ல ஸ்டீம் வரும் வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கு வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் சின்ன அளவு தானே ஸோ சீக்கிரமாக வெந்துடும் நீங்கள் வெந்ததுக்கப்புறமா பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே இப்படி நல்ல ஆவி வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து இப்படி வச்சுட்டு லைட்டாக வந்து மெதுவாக இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா அழகாக உடையாமல் வந்துடும் அவ்வளோதான் சூப்பரான சரட்டை புட்டு ரெசிபி வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் இது கூட பயறு வாழைப்பழம் சீனி அப்பளம் வச்சு சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மார்னிங் வந்து இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்டொமக் ஃபில்லிங்காக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மறக்காமல் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you. Thank you for watching Foodie Choice.